Dapat sa kanag kasong qualified trafficking in person, ang 16 ka mga langyaw nga gituho ang responsable sa pagtanggong sa 51 ka Indonesia Nationals sa Osaka Resort Hotel sa barangay Agos, Lapu-Lapu City. Samtang kasong kalapasan sa immigration laws, gisan at batok sa kapin gatos ka mga langyaw nga nalagip sa na-rescue ni Antong Sabado. Si Luan Mirondina sa report. Alas on si kaganihang buntag, tag sa tag sang gipagawas sa mga edipisyo sulod sa resort hotel ang mga dinakpang langyaw, gipusasan o gipasakay sa mga man truck sa Police Regional Office 7. Ang 16 ka mga langyaw nga gipasakan og kasong kalapasan sa Qualified Human Trafficking in Persons gipasakay sa mga NBI Mark Vehicles. Kini naglakip sa 13 ka mga Chinese Nationals, duha ka Indonesian Nationals ug usa ka Marines. Giswayan sa RTV Balitang Misdak, pagkuha ang habig sa naasoy mga langyaw, ilabi na sa Chinese National nga nag-operate sa mong hotel apan nagdumili kini pagluwat ug pamahayag. Mr. Zhao? Mr. Zhao? Would you like to make any comments, sir? Sa press briefing kagabi, gibutyag ni NBI 7 Regional Director Attorney Rinan Agustos Oliva nga napaubos na kagabi sa inquest proceedings ang disisize ka mga naasoing langyaw. The respondents opted to submit a case for resolution. This case was earlier, aside from this inquest, this case, the, the accused, I mean, was inquested by the Bureau of Immigration for immigration law violation. Samtang ibutyag ni NBI Cebu District Office Agent in Charge Arnel Pura nga lakip sa ilang gipasakaan isip accessory sa kasong qualified human trafficking ang usa ka Pinoy nga trabahante sa Naasoy Resort Hotel. Kagahapon sa hapon, naabot sa hotel ang Naasoy Pinoy dala ang mga passport sa 51 ka mga langyaw. During investigation, it was found out that uh, he is working for his uh, Chinese employer and we have all the reasons to believe that uh, he is one of those uh, uh, recruiters, Chinese recruiters, who caused the trafficking of this big, of this uh, Indonesian victims. Sa pikas bahin, gipahibaw usab sa pangu sa Bureau of Immigration Regional Intelligence Operations Unit 7, Jamar Matugas, nga napaubos na usab sa inquest proceedings ang tanang 169 ka mga langyaw nunod sa kalapasan ni Ini sa immigration laws. Ang inquest proceedings, gihimo online sa National Prosecution Service sa Department of Justice Manila o ba ng inquest prosecution sa Task Force Against Women and Children o anti-trafficking cases. They were charged... In violation of the immigration law for being undocumented and uh, working without the prior, uh, without the uh, proper visa. Alas dos kaganiyang hapon, gipasakay na ang tanang mga dinakpang langyaw sa C-130 plane sa Mactan Air Base o Gida sa Kauluhan. Kini naglakip sa 93 ka mga Chinese Nationals, 69 ka mga Indonesian, unum ka mga Myanmarese o usa ka Malaysian. Dadun sila sa buhatan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. But those that are charged have to face the cases filed against them before they can be deported. Sa pikas bahin, sugda na usab unya sa mga otoridad ang paghimo og forensic examination sa mga computer monitors, laptop o uban pa mga kahimanan nga posibleng makahatag og tatawong ebidensya sa giingong Pogo operation sa dapit. As stated by uh, PAOCC spokesman Dr. Wilson Casio, there indeed is a Pogo operation happening here as well as other forms of scam like scam, uh, love scam, investment scam, based on the initial evaluation of the evidence that we have seen during the rescue, like computers and documents leading to those kind of criminal activity. Dugang ni Attorney Oliva, gimanduan na usab sila sa ilang pangu sa NBI sa paghimo og case build-up sa posibleng money laundering case. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.